हेलो दोस्तों आज के इस सेशन में हम इग्नियोस पेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे इग्नियोस पेट्रोलॉजी आपको ही पता है जो रॉक दोस्तों ड्यू टू कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मागमा की वजह से फॉर्मेशन होता है हम इसको इग्नियोस रॉक बोलते हैं इग्नियोस रॉक का जो स्टडी होता है दोस्तों लॉजी का मतलब क्या है दोस्तों स्टडी इग्नियोस पेट्रोमीन्स रॉक ओके लॉजी मीन्स स्टडी दोस्तों इग्नियोस रॉक जो कि कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा फॉर्मेशन हुआ रॉक है दोस्तों उसका स्टडी को हम इग्नियोस पेट्रोलॉजी बोलते हैं दोस्तों ओके जनरली आपको दुनिया में तीन टाइप के रॉक मिलेंगे दोस्तों लेकिन हमारा इस टॉपिक में हमारा स्टडी एरिया क्या होगा दोस्तों इग्नियोस रॉक के बारे में इग्नियोस रॉक कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन के वजह से फॉर्मेशन होता है और इसका जो ग्रेन साइज होते हैं दोस्तों बहुत ही कॉम्पैक्टेड होते हैं और मासिव होते हैं ओके तो इसका जो फॉर्मेशन होता है मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों माघमा 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 क्या होता है दोस्तों एक हॉट मोल्टन मेटेरियल हॉट मोल्टेन मेटेरियल रियल फाउंड फाउंड बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ बिलो दी सरफेस ऑफ वट अर्थ ओके क्या होता है मागबान दोस्तों एक हॉट मोल्टेन मेटेरियल ये हमारा दोस्तों आर्थ है आर्थ के अंदर बहुत सारे आस्तन स्पेयर में बहुत टेम्परेचर दोस्तों इंक्रीज होता है क्यों इंक्रीज होता है क्योंकि जियोथर्मल ग्राडियंट की वजह से जियोथर्मल ग्राडियंट की वजह से दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो आर्थ के नीचे मेटेरियल होंगे दोस्तों वो क्या करेंगे दोस्तों मेल्ट कर जाएंगे और आर्थ में दोस्तों मेल्ट होगा मोल्टेन होगा हॉट होगा वही मेटेरियल दोस्तों उसको उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों मागमा ये जो मागमा जो दोस्तों जैसे ऊपर आता है दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों लाभा ओके जब भोलकानिजी हो जाता है वही मागमा को आर्थ के ऊपर सरफेस में हम लाभा बोलते हैं दोस्तों इसी मागमा जब दोस्तों क्रिस्टलाइज करेगा जब मागमा दोस्तों क्रिस्टलाइज ये जो आप देख रहे हैं ये लाभा आर्थ के सर्फेस के ऊपर मिल रहा है ये जब दोस्तों मागमा और लाभा क्रिस्टलाइज करेंगे क्रिस्टलाइज करेंगे दोस्तों यहाँ से दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हमें क्या मिलेगा दोस्तों रॉक मिलेगा दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हमें क्या मिलेगा दोस्तों रॉक मिलेगा जिसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं दोस्तों इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि ये आप भी जानते हैं बहुत ग्रेटर टेम्परेचर से फॉर्मेशन होता है ओके लाभा मागमा इनमें बहुत टेम्परेचर होता है दोस्तों सो यहाँ पे आपको दोस्तों फॉसिल कॉन्टेंट आपको मिलेगा नहीं सो यहाँ पे क्या है दोस्तों फास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक यू विल नेवर गेट एन टाइप ऑफ फॉसिल नो फोसिल कंटेंट कंटेंट ओके आपको यहाँ पे फॉसिल नहीं मिलेगा सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों यूजुअली हैज नो लेयरिंग इग्नियस रॉक पे आपको लेयर डिफोज नहीं ये एक मासिव बहुत ही मासिव स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में दोस्तों आपको लेयर देखने को मिलेगा ये देखिए दोस्तों ये 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 आपको छोटा मोटा लेयर देखने को मिल जाएगा लेकिन इग्नियस रॉक में आपको कोई भी लेयर देखने को नहीं मिलेगा और जो इग्नियस रॉक होते हैं दोस्तों यहाँ पे मोर देन वन मोर देन मल्टीपल मिनरल का कॉम्बिनेशन से दोस्तों ये रॉक बनता है कभी कभी एक रॉक पे भी बन जाता है लाइक मोनो मिनरलिक रॉक मोनो मिनरलिक रॉक होते हैं मोनो मिनरलिक रॉक क्या है दोस्तों कभी कभी एक ये रहता है ड्यूनाइट 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 कैसे बनता है दोस्तों अगर ओलिव इन नाइन्टी परसेंट ओलिव इन अगर एक रॉक पे नाइन्टी और मोर देन नाइन्टी मिल रहा है दोस्तों उसको हम ड्यूनाइट रॉक बोलते हैं ये दोस्तों हम बोलते हैं मेन मेनली मोनो मिनरलिक रॉक लेकिन जो कॉमनली हमें रॉक मिलते हैं दोस्तों वो क्या होता है मोर देन वन जो रॉक होते हैं मोर देन वन मिनरल को कॉन्स्टिट्यूट करके रॉक बनाते हैं दोस्तों और मोर देन टू मोर देन थ्री बहुत सारे मिनरल एक मतलब एक साथ आके दोस्तों मिनरल बनाते हैं जनरली टू टू थ्री मोर देन ऐसे ही मिनरल आपको मिल जाएंगे दोस्तों रॉक में ओके मोनो मिनरलिक रॉक जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये कम ही मिलते हैं और इट मे भी ग्लासी और इट मे भी इट मे बी कोर्स ग्रेन ओके जो रॉक आपको दे, देखने को मिलेगा दोस्तों ये ग्लासी भी हो सकता है और कोर्स ग्रेन भी हो सकता है तो दोस्तों यही था दोस्तों इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे नो फॉसिल कंटेंट फॉसिल नहीं मिलेगा नो लेयरिंग ओके देन यहाँ पे दोस्तों फेल्सपार कॉन्टेंट फेल्सपार कॉन्टेंट ज्यादा रहता है फेल्सपार कॉन्टेंट ज्यादा रहता है ये दिखने में दोस्तों क्या होते हैं कि मतलब कि फाइन ग्रेन हो सकता है और कोर्स ग्रेन भी हो सकता है यहाँ पे मोर देन वन मोर देन टू मोर देन थ्री बहुत सारे मिनरल मिला के दोस्तों एक रॉक होता है जो कि कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन की वजह से यहाँ पे दोस्तों बेडिंग प्लेन जो होते हैं दोस्तों एबसेंस यूजुअली नो लेयरिंग आपको बता चुका हूँ सेडिमेंट्री रॉक में दोस्तों आपको लेयरिंग मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी लेयरिंग नहीं मिलेगा यही था दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद दोस्तों इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन हम करेंगे इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक क्या है दोस्तों इग्नियस रॉक आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इग्नियस रॉक कुछ रॉक होते हैं दोस्तों 
मतलब कि आज के सरफेस के ऊपर वोल्कानिज्म करके निकलते रहते हैं यहाँ पे दोस्तों मागवान जनरेट हो रहा है ये मागवान दोस्तों आज के सरफेस के ऊपर वोल्कानिज्म हो, हो जाएगा लेकिन कुछ मागवान होते हैं दोस्तों वोल्कानिज्म तो होगा लेकिन आज के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे दोस्तों ओके आज के वोल्कानिज्म मतलब आज के सर्फेस के ऊपर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ड्यू टू प्रेशर आप कह सकते हैं ओके ड्यू टू और बहुत सारे कोजेस हो सकते हैं कुछ कुछ मागवा जो ऊपर आ गए दोस्तों उसको हम वोल्कानिक रोक बोलते हैं क्योंकि वोल्कानिज्म के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है वोल्कानिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक क्योंकि बाहर होते हैं एक्सट्रूसिव और जो अंदर होते हैं दोस्तों इनको इनको हम क्या बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक इंट्रूसिव रॉक दोस्तों इग्नियस रॉक का जो क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ दो टाइप के रॉक आपको मिलेंगे एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक एक्सट्रूसिव रॉक और दूसरा वाला होता है इंट्रूसिव रॉक इंट्रूसिव रॉक जो एक्सट्रूसिव रॉक होता है दोस्तों ये जनरली वोल्कानिक रॉक हमारा होता है वोल्कानिक रॉक क्योंकि वोल्कानिज्म के कारण दोस्तों ये वोल्कानिज्म हो गया दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो लाभा आएगा उससे ये दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन होके ये दोस्तों यहाँ पे रॉक बनाएगा जनरली ओके दोस्तों इसीलिए इसको वोल्कानिज्म के कारण फॉर्मेशन होता है तो इसीलिए इसको हम वोल्कानिक रॉक बोलते हैं और एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं लेकिन दूसरा वाला रॉक क्या होता है दोस्तों इंट्रूसिव क्योंकि ये बहुत ही अंदर आर्थ के सर्फेस के अंदर फॉर्मेशन होता है दी रॉक दी रॉक विच फॉर्म फॉर्म बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ओके द रॉक यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन क्या होगा द रॉक रॉक हुईच फॉर्म हुईच फॉर्म कहाँ पे दोस्तों हुईच फॉर्म आउटसाइड द सरफेस आउटसाइड द सरफेस और एव द सरफेस आउटसाइड बता रहा हूँ एव एव द सरफेस ओके दो रॉक आपको बता दिया हूं दोस्तों इग्नियस रॉक द रॉक विच फॉर्म एव द सरफेस एंड द रॉक विच फॉर्म बिलो द सरफेस दोस्तों एव द सरफेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों वोल्कानिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक और बिलो द सरफेस जो रॉक फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं दोस्तों ये जो इंट्रूसिव रॉक होता है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं जनरली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक होता है आपका प्लूटोनिक रॉक प्लूटोनिक रॉक और दूसरा जो होता है आपका प्लूटो एक होता है प्लूटोनिक रॉक एंड दूसरा जो होता है दोस्तों आपका क्या हाइपोवासल रॉक हाइपोवासल रॉक ओके तो प्लूटोनिक रोग आप, आपको बता दिया हाइपोवासल रोग क्या है दोस्तों प्लूटोनिक रोग उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे तो देखिए दोस्तों अभी इंट्रूसिव रोग जो कि अंदर में फॉर्मेशन होता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे इंट्रूसिव रोग इंट्रूसिव रोग इंट्रूसिव रोग एक्चुअली क्या फॉर्म इन फॉर्म फॉर्म क्या होता है दोस्तों इन साइड दी अर्थ इन साइड दी अर्थ ओके इंट्रूसिव रोग क्या क्या होते हैं दोस्तों पहला एक प्लूटोनिक रोग होता है प्लूटोनिक रोग होता है और दूसरा जो होता है दोस्तों मतलब कि हाइपोबसल रोग होता है हाइपोबसल रोग होता है दोस्तों ये जो प्लूटोनिक रोग आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये ग्रेट डेप्थ में क्रिस्टलाइज होता है और फॉर्मेशन होता है ग्रेट डेप्थ फॉर्मेशन इसका मतलब ये है दोस्तों ये हमारा आर्थ है ओके आर्थ के साथ थोड़ा डेप्थ में अगर कोई भी यहाँ से यहाँ से दोस्तों मागवा जनरेट हो रहा है आस्थानोस्पियर से मागवा जनरेट हो रहा है दोस्तों ये डेढ़ से दो किलोमीटर है तीन किलोमीटर है यहाँ पे मागवा आया 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 दोस्तों ये दोस्तों मतलब कि यहाँ पे चला गया जाएगा तो ये वोल्कानिक रोक हो जाएगा जो अंदर रह जाएगा दोस्तों ये एक मागमा आया दोस्तों यहाँ पे ही क्रिस्टलाइजेशन हो गया यहाँ पे ही दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन हो गया तो इसको इंट्रूसिव रोक बोलेंगे दोस्तों थोड़ा ग्रेट डेप्थ में अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो दोस्तों इसको हम प्लूटोनिक रोक बोलेंगे और दोस्तों यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो गया आर्थ के सर्फेस के आसपास दोस्तों अगर क्रिस्टलाइजेशन होगा तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों हाइपोवासल रोक बोलेंगे दोस्तों तो हाइपोवासल रोक वट मागवा तो आएगा लेकिन क्रिस्टलाइज होगा लेस डेप्थ में ओके सो मागवा क्रिस्टलाइजेशन इन क्योंकि आपके सरफेस से ऊपर आया नहीं तो लाभा नहीं बोल सकते मागमा बोलेंगे दोस्तों मागमा क्रिस्टलाइजेस इन क्रिस्टलाइजेस इन सालो डेप्थ सालो डेप्थ ओके सालो डेप्थ विद इन टू किलोमीटर विद इन क्या है दोस्तों टू किलोमीटर ऑफ डेप्थ और दूसरा क्या है दोस्तों प्लूटोनिक रॉक मागमा क्रिस्टलाइजेशन इन मागमा क्रिस्टलाइजेस इन क्रिस्टलाइजेस इन व्हाट मागवा दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन इन व्हाट ग्रेट डेप्थ ग्रेट डेप्थ 
ग्रेट डेप्थ मतलब सेवन टू एटीन किलोमीटर डेप्थ पे अगर क्रिस्टलाइज कर रहा है दोस्तों ये डेप्थ अगर बहुत ज्यादा होगा दोस्तों ये इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों प्लूटोनिक रॉक प्लूटोनिक रॉक ओके और ये दोस्तों हमारा क्या है भोलकान सॉरी ये हमारा क्या है दोस्तों हाइपोवर्सल रॉक क्योंकि सालो डेप्थ में ये दोस्तों इसका डेप्थ अगर सात से अठारह किलोमीटर के डेप्थ पे अगर कोई भी मागमा ये मागमा दोस्तों क्रिस्टलाइज कर रहा है सात सौ अठारह किलोमीटर डेप्थ में दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों प्लूटोनिक रॉक और अगर सालो डेप्थ में क्रिस्टलाइज कर रहा है मागवा तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों हाइपोवर्सल रॉक तो इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लूटोनिक रॉक है और कौन सा हाइपोवर्सल है दोस्तों डिफरेंस यही है दोस्तों ये जो प्लूटोनिक रॉक होगा दोस्तों ये दोस्तों स्लो कूलिंग होगा स्लो कूलिंग जो प्लूटोनिक रॉक होगा दोस्तों स्लो कूलिंग होगा और जो हाइपोवर्सल रॉक होगा दोस्तों थोड़ा रैपिड कूलिंग होगा रैपिड कूलिंग ओके और थोड़ा जो वोल्कानिक रॉक होंगे दोस्तों यहां पे खत्म हो गया ओके जो दोस्तों वोल्कानिक रॉक होंगे दोस्तों उनका एक्स्ट्रा रैपिड कूलिंग होता है कहने का मतलब यही है दोस्तों यहां पर मैं एक डिविजन बना रहा हूं डिविजन यहां पे लिख रहा हूं प्लूटोनिक रॉक प्लूटोनिक रॉक और एक दोस्तों वोल्कानिक रॉक वोल्कानिक रॉक ओके तो बीच में आप हाइपोवर्सल रॉक लिख लीजिए हाइपोवर्सल रॉक कहने का मतलब यही है दोस्तों प्लूटोनिक रॉक क्या होता है कि ग्रेट डेप्थ में दोस्तों क्रिस्टलाइज करता है ग्रेट डेप्थ में या ये दोस्तों सराउंडिंग में एटमोसफियर नहीं होता है दोस्तों एटमोसफियरिंग अगर होता तो इजीली एनर्जी एक्सचेंज करता है और रैपिड कूलिंग हो जाता है लेकिन ये ग्रेट डेप्थ में फॉर्मेशन होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे जो कूलिंग प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही स्लो होता है स्लो क्योंकि अंदर बहुत ही गर्मी है और वहाँ पर दोस्तों ये टेम्परेचर अगर रिलीज कैसे कर पाएगा क्योंकि इसका सराउंडिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं सराउंडिंग भी पूरा रॉक है ओके लेकिन कोई भी मटेरियल अगर आर्थ के सर्फेस के ऊपर आ रहा है ओके okay, वोल्कैनिक ये दोस्तों एटमोस्फियरिक कॉन्टैक्ट के वजह से दोस्तों यहाँ पे रैपिड कूलिंग होता है दोस्तों ये क्या है स्लो कूलिंग स्लो कूलिंग और ये क्या है दोस्तों रैपिड कूलिंग रैपिड कूलिंग और वेरी रैपिड कूलिंग क्योंकि जो मागमा होता है दोस्तों हजार हजार किलोमीटर का होते हैं टेम्परेचर उसका सॉरी हजार डिग्री का होते हैं दोस्तों तो दोस्तों कोई भी हजार डिग्री का अगर मटेरियल अगर आर्थ के एटमोस्फियर के ऊपर आ जाता है दोस्तों रैपिड कूलिंग कर जाएगा रैपिड कूलिंग ओके स्लो कूलिंग की वजह से दोस्तों यहां पे क्रिस्टल बिल्डअप अच्छे से हो पाता है तो क्रिस्टल बिल्डअप क्रिस्टल बिल्डअप दोस्तों बहुत अच्छे से हो पाता है यहाँ पे ओके okay, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्रिस्टल मिल जाएगा दोस्तों क्रिस्टल बिल्डअप आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्रिस्टल बिल्डअप अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि रैपिड कूलिंग होता है क्रिस्टल का कैसे बना पाएगा दोस्तों क्रिस्टल बनाने के लिए दोस्तों टाइम भी चाहिए ना तो क्रिस्टल बिल्डअप बिल्डअप दोस्तों स्लो होता है क्रिस्टल बिल्डअप यहाँ पे स्लो होता है तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल बन जाता है तो ग्रेन में दोस्तों आपको क्रिस्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा ओके ये ये क्रिस्टल ओके लार्ज ग्रेन क्रिस्टल यहाँ पे दोस्तों करेक्टरिस्टिक फीचर यही है दोस्तों आपको लार्ज ग्रेन लार्ज ग्रेन रॉक मिल जाएगा यहाँ पे जो रॉक आपको वोल्कानिक रॉक के वजह से वोल्कानिक क्रिस्टलाइजेशन के वजह से जो रॉक फॉर्मेशन हुआ होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों स्मॉल ग्रेन स्मॉल ग्रेन रॉक स्मॉल ग्रेन रॉक ओके यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेन साइज देखने को भी नहीं मिलेगा और दोस्तों जो हाइपोबासल रॉक आपको बता रहा हूँ हाइपोबासल रॉक आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों वो इंटरमीडिएट मतलब कि थोड़ा फाइन ग्रेन रहेगा ओके okay, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्रेन देखिए यहाँ पे ग्रेन थोड़ा का साइज देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे ग्रेन का साइज देखिए दोस्तों यहाँ ऐसा ऐसा छोटा छोटा आपको दिखे दिख जाएगा लेकिन यहाँ पे तो उतना भी फाइन पूरा फाइन हो जाएगा ओके okay, फाइन रॉक यहाँ पे मिल जाएगा तो ये था दोस्तों प्लूटोनिक रॉक प्लूटोनिक रॉक दोस्तों स्लो रेट ऑफ कूलिंग है स्लो रेट ऑफ कूलिंग की वजह से दोस्तों क्रिस्टल जो बिल्डअप होता है दोस्तों बहुत ही अच्छे से हो पाता है क्योंकि जितना टाइम देंगे उतना अच्छे से क्रिस्टल बिल्डअप हो जाएगा ओके यहाँ पे दोस्तों हाइपोवर्सल रॉक तो यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे 
तो मतलब स्लो रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे भी है लेकिन इससे दोस्तों इससे दोस्तों थोड़ा फास्ट रेट यहाँ पे पूरा फास्ट रेट ऑफ कूलिंग है फास्ट रेट ऑफ कूलिंग की वजह से यहाँ पे आपको ग्रेन साइज देखने को नहीं मिलेगा तो आपको दुनिया में जहाँ पे भी ग्रेन साइज लार्ज ग्रेन साइज रोक आपको मिल रहा है समझ लेना कि वो ग्रेटर डेप्थ से क्रिस्टलाइज हुआ है दोस्तों जिसका ग्रेन आपको बहुत बड़ा बड़ा मिल सॉरी छोटा छोटा मिल रहा है दोस्तों वो थोड़ा सालो डेप से और जिसका ग्रेन साइज ही नहीं मिल रहा है वो दोस्तों भोलकानिक रोक होगा दोस्तों ये याद रख लेना तीन पॉइंट ओके तो देखिए दोस्तों ये हम अपना इग्नियस रोक है इग्नियस रोक ओके ये अपना इग्नियस रोक है इग्नियस रोक मासिव ग्रानाइट है इग्नियस रोक तो ये सब दोस्तों इग्नियस रोक है लेकिन इसका मतलब कि एक पॉइंट है दोस्तों जो एक्सक्लूसिव होगा दोस्तों ये क्या होगा तो वोल्कानिक वोल्कानिक रोक होगा और ये दोस्तों फास्ट रेट ऑफ कूलिंग होगा फास्ट रेट ऑफ ऑफ कूलिंग दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेन साइज नो ग्रेन साइज नो ग्रेन आप देख सकते हैं कोई भी ग्रेन नहीं है यहाँ पे ओके लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा डार्क व्हाइट डार्क व्हाइट कुछ ना कुछ दिख रहा है दोस्तों ये है दोस्तों क्यों क्योंकि इंट्रूसिव रोक क्या होता है दोस्तों स्लो रेट ऑफ कूलिंग स्लो रेट ऑफ कूलिंग स्लो रेट ऑफ कूलिंग और क्या है दोस्तों उसके साथ सो देट यहाँ पे यू विल फाइंड सम क्रिस्टल ड्यू टू स्लो रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे क्रिस्टल बिल्डअप अच्छे से हो पाता है तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल मिलेगा ओके क्रिस्टल प्रेजेंट तो दोस्तों इसका ग्रेन के हिसाब से आपको पहचानने में आसानी हो जाता है कि कौन सा प्लूटोनिक रॉक और कौन सा दोस्तों आ, मतलब कि वोल्कानिक रॉक तो कौन सा दोस्तों ऊपर डेप्थ में फॉर्मेशन हुआ है कौन सा दोस्तों ग्रेटर डेप्थ में फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों इसका तो मतलब कि फोटो और भी दिखाऊंगा देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगा यहाँ पे ग्रानाइट ग्रानाइट दोस्तों ये एक प्लूटोनिक रॉक है दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों ग्रेन साइज आपको देखने को मिल जाएगा व्हाइट आइट ओके डार्क डार्क ये दोस्तों ग्रेन है ओके यहाँ पे भी आपको ग्रेन साइज थोड़ा बहुत दिख जाएगा ये देखिए दोस्तों ग्रेन लेकिन ये देखिए दोस्तों प्योरली ग्लास यहाँ पे आपको ग्रेन साइज मिलेगा ही नहीं ये देखिए दोस्तों आपको ग्रेन साइज कुछ देखने को मिल रही है ये देखिए पूरा स्मूथ रोक दोस्तों लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रेन साइज आपको कैसे आसानी से मिल जाता है तो जहाँ पे दोस्तों ग्रेन साइज आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों ग्रेट डेप ऑफ कूलिंग ग्रेट डेप्थ ऑफ क्या है दोस्तों कूलिंग ग्रेट डेप्थ ऑफ कूलिंग मतलब स्लो स्लो कूलिंग हुआ होगा स्लो कूलिंग के जनरली ग्रेट डेप्थ पे ही होता है दोस्तों ओके और वोल्कानिक रॉक को जहां पे भी आपको नजर आता है दोस्तों एनवायरमेंट उसका क्या होगा रैपिड रेट ऑफ कूलिंग मीन्स कि ये वोल्कानिक रॉक सालो डेप्थ और एब ऑफ दी सर्फेस यहाँ पे दोस्तों वोल्कानिक और बहुत ही फाइन ग्रेन आपको देखने को मिल रहा है तो हाइपोबासल भी हो सकता है दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आपको दुनिया में प्लूटोनिक और वोल्कानिक रॉक मिलेंगे जो दोस्तों ग्रेटर डेप्थ पे रहेगा जो दोस्तों ग्रेटर डेप्थ पे रहेगा तो ये प्लूटोनिक होगा जो दोस्तों सालो डेप्थ पे मिलेगा दोस्तों ये सॉरी सालो डेप्थ बता रहा हूँ दोस्तों ऊपर सरफेस में जो ही वोल्कानिजिम होगा दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों वोल्कानिक रॉक इसमें दोस्तों ग्लासीज टेक्स्चर आपको देखेगा यहाँ पे ग्रेन साइज आपको दिखेगा नहीं नो ग्रेन साइज लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रेन साइज आपको मिलेगा यहाँ पे ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे ये ओके okay, बहुत सारे ग्रेन साइज आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों ये प्लूटोनिक रॉक है और ये दोस्तों वोल्कानिक रॉक है दोस्तों यही था दोस्तों आपको बताने के लिए कि हमारा जो इग्नियस पेट्रोलॉजी है दोस्तों इग्नियस पेट्रोलॉजी मागमा के मतलब कि किस सॉलिडिफिकेशन से फॉर्मेशन होता है मागमा सॉलिडिफिकेशन और जनरली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है नो लेयरिंग इट हैज मोर देन वन मिनरल ओके जनरली जनरली ये नहीं कि उसका मतलब कि एक एक एक्सेशन भी है वहाँ पे दोस्तों ड्यूनाइट अगर मिलेगा तो एक मिनरल पे भी रोक बन सकता है कोई नहीं और दोस्तों यूजली मेड ऑफ ऑफ मिनरल क्रिस्टल फेल्स पर ज़्यादा रहता है दोस्तों नो बेडिंग प्लेन नो फोसिल कंटेंट फेल्स पर कंटेंट ज़्यादा रहता है दोस्तों दोस्तों ये था हमारा इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं एक एक्सट्रूसिव रॉक दूसरा इंट्रूसिव ओके इंट्रूसिव का एक जो ग्रेटर डेप्थ पर फॉर्मेशन होता है उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं और जो सालो डेप्थ पर फॉर्मेशन होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं कि हाइपोबासल हाइपोबासल ओके दोस्तों तो यही था दोस्तों इग्नियस पेट्रोलॉजी लेसन वन ओके उसके आगे हम लेसन टू देखेंगे दोस्तों